हेलो गाइस मैं नाम रविकांत है और आज हम इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे एर ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस सो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी सो द इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया में जनवरी 1950 में ये सेटअप किया गया था और इसके जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे सुकुमार सेन सो so, इंडिया का जो साइज़ है एरिया वाइज बहुत बड़ा है और इसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है सो आफ्ट पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आते हैं आफ्टर चाइना 1.33 बिलियन है इसमें और यहाँ पे इलेक्शन करवाना सो लेटर भी डिफ़िकल्ट टास्क था मुश्किल था लेकिन बट फिर भी बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन हुए इंडिया में टू होल्डिंग एंड इलेक्शन रिक्वायर ड्राॅइंग द बाउंड्रीज सो इलेक्शन करवाने के लिए बाउंड्रीज भी ड्रॉ करनी थी टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट सो एक लिस्ट तैयार करनी थी सिटीजन्स की जो वोट डाल सकें सो so, इसमें पहली लिस्ट को पब्लिश किया गया लेकिन उसमें कुछ कमियाँ थी क्या क्या उसमें कमियाँ थी फोर्टी लाख वुमेंस नेम वर नॉट रिकॉर्डेड जो चालीस लाख औरतें थीं उनके नाम उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे नाम रिकॉर्ड हुए तो थे लेकिन वो गलत थे कैसे कि हाँ राम की बीवी या सुरेश की डॉटर वट एवर सो ऐसे उनके नाम लिख दिए थे लेकिन एग्जैक्ट नेम उनके नहीं लिखे थे सो इलेक्शन कमिश्नर था उसने इस लिस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया फिर से ये लिस्ट है जो तैयार की गई सो so, इसमें टोटल 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे एट दैट टाइम सो एट प्रेजेंट जो वोट डालने की एक सीमा है वो 18 साल है लेकिन पहले कितनी थी 21 वन ईयर्स पहले 21 साल थी आज 18 हैं सो so, इसमें टोटल 3200 एमएलएस थे एंड 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा ठीक है ये आपको याद रखना होगा डाटा Only 15% of these eligible voters were literate. Only 15% परसेंट जो वोटर्स थे वो पढ़े लिखे थे इसमें सिर्फ द इलेक्शन कमीशन ट्रेन ओवर थ्री लाख ऑफिसर्स सो इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग दी तीन लाख लोगों को क्यों दी क्योंकि इतना बड़ा देश है जो इलेक्शन करवाने थे वो सो so, एक डिफ़िकल्ट टास्क था सो so, इसलिए तीन लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई इलेक्शन करवाने के लिए इंडिया एडोप्टेड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया ने अडोप्ट किया ये कंसेप्ट बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की कैसे इंडियन एडिटर जो थे उन्होंने ये कहा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है जो ऑर्गेनाइजर मैगजीन है उन्होंने क्या लिखा जवाहरलाल नेहरू वो लीव टू कन्फेज द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हारता हुआ देख लेंगे ब्रिटिश मेम्बर्स जो इंडियन सिविल सर्विस के थे इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या कहा सो so, इन्होंने कहा कि ये लाखों लोगों की जस्ट एक नोटंकी है जो ये लोग कर रहे हैं सो so, इसमें जो चुनाव वो सही ढंग से नहीं हो पाएंगे सो so, अलग अलग लोगों ने ऐसे अपने विचार पेश किए कि हाँ इलेक्शंस नहीं हो सकते सो so, पहले इलेक्शंस रखे गए अक्टूबर 1951 से लेके फेबर 1952 तक फर्स्ट इलेक्शन रखे गए सो so, जो मेनली इलेक्शंस हुए थे वो जनवरी एंड फेबरी में हुए थे सो so, इसलिए हम ज़्यादातर नाइनटीन ही खेते हैं सो इट टुक सिक्स मंथ्स छः महीने लगे कैंपेनिंग के लिए पोलिंग के लिए और वोटों को काउंट करने के लिए द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग सो बाद में जो इलेक्शन हुए थे बहुत अच्छे तरीके के साथ इलेक्शन हुए थे और जो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स वाले हैं या न्यूज़पेपर्स वाले हैं उन्होंने भी ये मान लिया था कि हाँ इंडिया में जो इलेक्शन हैं ये बहुत अच्छे तरीके के साथ हो गए थे सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन सो कांग्रेस की ही डोमिनेंस एज अ सुपर पावर रहती थी जो पहले तीन इलेक्शन हुए थे कांग्रेस पार्टी वॉन 364 सीट्स आउट ऑफ 489 सीट्स ये लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने इतने सीट्स गेट किए थे 
दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रही थी जिसने ओनली 16 सीट्स ही हासिल की थी सो so, इसी के साथ में जो स्टेट के इलेक्शंस भी रखे गए थे सो so, जो कांग्रेस है वो सभी स्टेट्स में जीत चुकी थी सिर्फ तीन स्टेट्स को छोड़ के कौन कौन सी थी वो त्रवन कोर जो कोचीन अब प्रेजेंट पार्ट कहाँ पे ये केरला में मद्रास और उड़ीसा लेकिन बाद में बार कांग्रेस ने पूरे इंडिया में अपनी ही सरकार बनाई थी सो जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वो कौन थे जवाहरलाल नेहरू जी सो कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला सो इन द असेंबली इलेक्शन जो 1957 में असेंबली इलेक्शंस हुए थे इसमें फर्स्ट टाइम कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे जीती थी और इन्होंने 60 सीट्स हासिल की थी आउट ऑफ 126। ट्वेंटी सिक्स सो वहाँ पर सत्ता आने के लिए टोटल 64 फोर वोट्स चाहिए थे लेकिन इन्होंने 60 वोट्स ही गेट किए थे सो so, जो पाँच इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए थे उन्होंने सपोर्ट करा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इस तरह इनके 65 फाइव वोट्स हो चुके थे आउट ऑफ 126। सो so, इन्होंने अपनी सरकार बना ली वहाँ पे। इन 1959 कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी केरला में उनको डिसमिस कर दिया वहाँ की सरकार को अंडर आर्टिकल थ्री का यूज़ करके सो so, ये जो डिसीज़न उन्होंने लिया था ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीज़न था और इन्होंने मिसयूज़ किया था कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी पावर का सो so, ये बहुत गलत था सो so, ऐसे हम बिना किसी आ, कारण के किसी भी सरकार को ऐसे नहीं गिरा सकते सो so, इन्होंने ये मिसयूज़ किया था कांग्रेस सरकार ने उस वक्त सो so, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस इंडिया इज़ नॉट ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंसड द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इंडिया ओनली एक ऐसी कंट्री ने जिसने एक्सपीरियंस किया हो वन पार्टी डोमिनेंस का और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं लाइक चाइना हो गया क्यूबा हो गया सीरिया हो गया सो इन्होंने भी एज अ वन पार्टी रूल किया था लेकिन आज़ादी के बाद जो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को एडोप्ट किया गया था सो इन्होंने कहा था कि हाँ सभी पार्टी को आने का मौका मिलना चाहिए तो कुछ ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही पार्टी अपने देशों में बना के रखी जैसे चाइना क्यूबा सीरिया हो गया और भी बहुत सारी कंट्री जैसे म्यांमार बेलारस इजिप्ट सो ये वन पार्टी सिस्टम वहाँ पे स्टार्टिंग से ही रहा था लेकिन इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को एडोप्ट किया स्टार्टिंग से ही सो मैनी पार्टी पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन इन कंडीशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन सो बहुत सारी पार्टीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो इलेक्शंस हुए थे फेयर इलेक्शंस हुए थे और जो कांग्रेस थी यही हमेशा इसमें बार बार जीतती रही जैसे कि अभी हमने देखा कि जो पहले फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस ही सबसे आगे रहती थी सो थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और इसी के साथ जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी जल्द अपलोड हो जाएगा थैंक यू गाइस हैव अ गुड डे